Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier mit dabei seid zum neuesten Film. Heute möchte ich ganz besonders die Freunde der Eisenbahn unter euch ansprechen, denn ihr seht es, wir sind hier wieder in unserem schönen Flöhertal, kurz vor Grünheinischen. Hier im Hintergrund die Papierfabrik und in einem der früheren Wanderfilme hier im Flöhertal sind wir auf die Spuren der Feld- und Lohrenbahn des Papierfabriken Grünheinischen gestoßen. Und es kamen Anfragen, ob ich denn noch ein bisschen mehr dazu zeigen, erzählen könnte. Und deshalb ist jetzt die Stelle, mich ganz sehr bei Herrn Frank Drechsel zu bedanken. Er hat nämlich in seiner sprichwörtlichen Schatzkiste noch einmal ganz tief gekramt und hat noch eine wunderschöne historische und einmalige Aufnahmen dieser alten Bahn gefunden. Gleichzeitig ein Dankeschön an Herrn Horst Süß aus Grünheinischen, denn auch er hat noch einige wunderbare Motive der alten Papierfabrik und noch das eine oder andere kleine Info dazu beigetragen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Feld- und Lohnbahn Papierfabrik Grünheinischen. Sich das Erzgebirge vorzustellen, wie es zu DDR-Zeiten war, dürfte heute ziemlich schwer fallen. Denn es war ein industriell erschlossenes Gebiet und verkehrstechnisch durch die Eisenbahn über ein heute nicht mehr vorstellbares Streckennetz gut angebunden. Überreste dessen wurden zum Glück durch die Erzgebirgsbahn gerettet und werden heute noch betrieben. Aber das nur am Rande. Eine der größten Betriebe war die Papierfabrik Grünheinischen. Wir sind ja bereits teilweise hindurchgelaufen. Dieser große Betrieb hat als einer der wenigen in der Region dank des Einsatzes von Mitarbeitern und Teilen der Leitung überlegt. Im Gegensatz zu heute, wo der gesamte Verkehr ausschließlich über LKW abgewickelt wird, verfügte die Papierfabrik über eine große Anschlussbahn mit eigener Betriebsführung. Dazu gehörte selbstverständlich eine eigene Rangierlok der Baureihe KÖ mit eigenem Lokschuppen. Aber alles im Betrieb konnte durch diese normalspurige Anschlussbahn nicht erschlossen werden. Dafür gab es ergänzend diese Lohrenbahn, mit welcher wir uns heute beschäftigen wollen. Diese zog sich, wie die Adern in unserem Körper, quer durch die gesamte Papierfabrik. Vom hinteren Ende des sogenannten Borstendorfer Werkteils über die Entrindung zur Elektrowerkstatt bzw. Schlosserei am entgegengesetzten Ende der Borstendorfer Seite über die damals noch existierende Flöha-Brücke hinüber auf die Seite von Grünheinischen, unter anderem mit der Holzschleiferei und dem Kesselhaus als Schwerpunkt. Zumindest in den 80er Jahren gab es noch drei Loks und kaum zu glauben, eine davon war tatsächlich ein Import aus der Bundesrepublik. Wer heute diese Loks noch bewundern möchte, zwei davon befinden sich im Eisenbahnmuseum Rittersgrün und die dritte Lok derzeit in Privatbesitz. Was wurde alles transportiert? Natürlich zuallererst das Holz für die Papierherstellung. Auf diesem Bild ist links der Holzlagerplatz mit dem großen Portalkran sehr gut zu sehen. In der Mitte befindet sich die Entrindung. Das war eine wirkliche Knochenarbeit. Obwohl sich die Beschäftigten ständig Gedanken um eine Verbesserung und Erleichterung gemacht haben und das mit Erfolg. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Detailbeschreibungen würden den Rahmen dieses Films sprengen. Dazu wäre ein kompletter Film über die Papierfabrik und die Herstellung von Papier notwendig. Transportiert wurden die geschälten Stämme auf die andere Flussseite zum sogenannten Werksteil Grünheinischen zur Holzschleiferei, welche sich in der Nähe der Werksküche mit Speiseraum befand. Diese Werksküche verfügte sogar über einen eigenen Räucherofen, um selbst Räucherware herzustellen. Heute unvorstellbar. Was jedoch auch sehr oft vorkam, das geschälte Holz wurde auf den Loren beladen, unterwegs auf der Strecke, beispielsweise hier am Ausweichbahnhof Marbacher Mühle, als Reserve abgestellt. Darüber hinaus wurde auch die abgeschälte Rinde, hier im Bild sehr gut zu erkennen, transportiert, und teilweise auf der freien Strecke verkippt, sowie diverse andere Dinge. Ein wesentlicher Schwerpunkt war natürlich der Abtransport der Asche. 
Denn in der Papierfabrik wurde damals im Kesselhaus ein großer Teil der Energie aus Kohle gewonnen. Geliefert wurde die Kohle, wie erwähnt, mit der Eisenbahn. Dafür waren rumänische Selbstentladewagen im Einsatz. Für alle Freunde der Details, das waren Waggons der Gattung FAD 6780, welche später in FALL 6577 umbenannt wurden. Auf diesen Kohlebunkern wurden sie mittels Schwerkraft entladen, was aber im Winter sehr schlecht funktionierte, wenn die Kohle, welche sarkastisch Blumenerde genannt wurde, fest gefroren war und oft mit Hilfe von Presslufthämmern und ähnliches erst gelockert werden musste. Aber wie auch immer, am Ende kam unten die Asche aus dem Kesselhaus heraus und diese wurde dann, wie hier recht gut zu sehen ist, in die Kipploren geladen und anschließend ins Flöhertal gefahren. Kurz vor der Schlossmühle Leubsdorf befand sich dann der sogenannte Ascheberg. Die Steigung dort hoch war aber immens. Deshalb befand sich am Fuße dieses Berges, etwa auf Höhe der damals noch beschädigten Brücke zur Primsmühle, im Vordergrund gut zu erkennen, ein weiterer Rangierbahnhof. Je nach Zuglänge wurden die ankommenden Aschezüge halbiert oder gar getrittelt und jeweils drei Waggons auf den Berg hochgedrückt. Oben angekommen wurde der Zug wieder komplett gekuppelt und der wohl schlimmste Teil der Arbeit begann. Nämlich das Abkippen der Asche. Gesundheitsförderlich war diese Arbeit unter Garantie nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesen Einblicken in den Alltag der Lorenbahn des VEB Papierfabriken Grünheinischen. Über einen Daumen nach oben bzw. ein Abo, selbstverständlich kostenlos, würde ich mich natürlich freuen. Außerdem interessiert mich, wie euch dieser kleine Exkurs in die Industriegeschichte unseres Flöhertals gefallen hat. Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr im Flöhertal wandert oder mit dem Rad unterwegs seid, könnt ihr die eine oder andere Spur erkennen und wisst um deren Entstehung und Bedeutung. Bis bald zu unserer nächsten Wanderung oder einem Ausflug in die Welt der Eisenbahn. Ciao!